അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് ജനപക്ഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചാരുതയേകാൻ ആധുനികതയും ഗുണമേന്മയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ചങ്കരംകുളത്ത് അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് കർട്ടൺസ് ആൻഡ് കാർബറ്റ്സ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് കർട്ടൺസ് കർട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് സീബ്ര ബ്ലാൻസ് ഫർണിഷിംഗ് ക്ലോത്തുകൾ റെക്സിൻ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ സ്പോഞ്ച് ചവിട്ടുകൾ പി വി സി മാറ്റുകൾ ബെഡുകൾ മസ്ജിദ് കാർപ്പറ്റുകൾ വിനോലിംഗ് താർപ്പായകൾ ഡൈനിങ് ടേബിളുകൾ കട്ടിലുകൾ സോഫുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് കർട്ടൺസ് ആൻഡ് കാർപ്പറ്റ്സ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ നിയർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് നരണിപ്പുഴ റോഡ് ചന്ദ്രംകുളം ഫോൺ നയൻ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ ത്രീ ഡബിൾ സിക്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് ജനപക്ഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതില് ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തോ ആളുകളെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യു ഡി എഫ് പറയുന്നത് അതാണ് വസ്തുത അല്ല അല്ല ഈ പതി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ പദ്ധതിയിലാണ് ഈ പദ്ധതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല തുടക്കം എന്ന നിലക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാർച്ച് വരെ ഈ കോവിഡ് സമയം വരെ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഫണ്ട് അതിൽ കിടക്കുക ഈ പ്രഭാത ഭക്ഷണമൊക്കെ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ഒരു മാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇക്കൊല്ലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കൊല്ലം വെച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം നടപ്പിലാക്കില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് തുടർന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് തുടർന്നിട്ടില്ല അതുപോലത്തെ തായ്ക്കൊണ്ട കളരി അതൊക്കെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് മലമക്കാവ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡയറ്റ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കളരി വിദ്യാഭ്യാസം പറഞ്ഞ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പുതിയ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം അതൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ മലയാളം ഹലോ മലയാളം ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യേണ്ട എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ധാരാളം പരിപാടികൾ കൊണ്ടുവരികയും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ നമ്മള് ക്ലാസ്സുകൾ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് പരിശോധിച്ച അറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് ഇപ്പൊ ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിലും വലതുപക്ഷമാണെങ്കിലും കാലാകാലത്തെ ഗവൺമെന്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് തുടരുന്നതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ആനക്രമ ചെയ്തിട്ട് ഇത്തവണ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല ആകെ പോയി പറയുന്നത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്നാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്നുള്ള പദ്ധതി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പോയി ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഫണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുന്നേ സ്കൂളിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആളാ ആ സ്കൂളിന് കൊടുത്ത സ്ഥിതിയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മോശകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കളും അവിടുത്തെ ആളുകളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ പൈസ പിരിച്ചിട്ടാണ് ആ സ്കൂളിന്റെ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചും ഡെസ്കും വരെ വാങ്ങേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു വികസനമൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല പിന്നെ പട്ടികജാതി മേഖലയിലേക്ക് പറഞ്ഞു പട്ടികജാതി മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള പഞ്ചായത്താണ് ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് ഈ ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭരണസമിതിക്കോ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായ അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ഈ എം പിയുടെ ഫണ്ട് പോലും ഈ സ്കൂളിന് പട്ടികജാതി മേഖലയ്ക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പിന്നെ ശരിയല്ല ഇടപാടല്ല
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് എം എൽ എയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് പക്ഷി കക്ഷികളുടെയും തമ്മിലുള്ള ഏക പിന്നെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ ഏകോപനം ഇല്ലായ്മയാണ് കാരണം തൃത്താലയിൽ എം എൽ എ ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കില്ല അത് വികസന കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല കുടിവെള്ള പ്രശ്നമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു വരാം ആനക്കര പഞ്ചായത്തിന്റെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഭാരതപ്പുഴയാണെങ്കിൽ പോലും കുടിവെള്ളം ഒരു വലിയ കീറാമുട്ടിയായിട്ട് പലർക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്ടിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കപ്പൂര് പഞ്ചായത്തിനെയും പട്ടിത്തറ പഞ്ചായത്തിനെയും ആനക്കരയ്ക്കും കൂടി സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നൂതനമായ പല പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം എൽ ഡി എഫിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം കുടിവെള്ള പദ്ധതി നമ്മുടെ നിലവിൽ ഇരുപത്തി നാല് പദ്ധതികളായിരുന്നു ഈ ചെറുകിട പദ്ധതികൾ ഈ കമ്മിറ്റി വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഇരു മുപ്പത്തി ഒന്ന് പദ്ധതികളായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിലെ കേടു വന്ന മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തനം ക്ഷതം ക്ഷമമല്ലാത്ത കമ്മിറ്റികളൊക്കെ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കി മോട്ടോർ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്ത് എല്ലാം പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മേജർ പദ്ധതി മലമക്കാവ് അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നത്താങ്കര ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളുടെയും സർക്കാരിൽ നിന്നും അഞ്ച് കോടി രൂപ രണ്ട് കോടിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ പൈപ്പ് എറക്ഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റി ഇപ്പോ മൂന്ന് കോടിയുടെ വർക്ക് ഇപ്പൊ മലമക്കാവ് എന്ന് തുടങ്ങി ഈ പെരുമ്പലം അവിടെ വെള്ളത്തിന് വലിയ പ്രയാസം ആ മേഖലയിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ചു കോടിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതായ പദ്ധതി ഈ രണ്ട് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എസ് സി മേഖലയിൽ കണക്ഷൻ വിഭാഗത്തിന് അയ്യായിരം രൂപയും ഫണ്ട് നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കണക്ഷൻ പോരാത്തതിന് ഇപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കണക്ഷൻ പ്രത്യേകമായ അങ്ങനെ ആ ഒരു മേഖല ഏറെക്കുറെ നല്ല ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് എല്ലാവർക്കും ആ മേഖല ആ മേഖല കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാനില്ല പഞ്ചായത്തിന് അവകാശം അങ്ങനെ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഈ കോടി കണ്ട അഞ്ചു കോടി ഒരു കോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് സുഗമമായി നടത്താനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഉണ്ട് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റിലുള്ള സമയത്ത് പ്രിയങ്കരനായ വി ടി കൽറ അദ്ദേഹം മൂന്ന് പഞ്ചായത്തിനെ ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കുടിവെള്ള ലൈന് വരുന്നത് അത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നിലനിൽക്കുന്ന കാരണമാണ് ഒരു ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന് സഹായം ശുദ്ധമായ വെള്ള ജലം എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അത് കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ വി ടി ബലറാം കൊണ്ടുവന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മലമക്കാവിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കാര്യം പറഞ്ഞു മലമക്കാവിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആ ടാങ്കിന്റെ പണി നടക്കുന്നത് ഇന്നും അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ടാങ്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചോർച്ച വന്നത് വെള്ളം അടിച്ച് നിറച്ച സമയത്ത് ചോർച്ച വന്നപ്പോ ബി ജെ പി അതിനെതിരെ എൻ സി ബിക്ക് ന്യൂസ് അടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്ന് ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് അത് അല്ലെ ചോർച്ച വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് അത് പ്ലാസ്റ്ററിങ് രണ്ടാമത് പ്ലാസ്റ്ററിങ് നടത്തിയിട്ടാണ് അവിടെ വെള്ളം അട
ചോർച്ച പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് വിഷയം പറയട്ടെ ഈ പറക്കുളത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ആനക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിന്റെ വ്യക്തി പറയട്ടെ ഒരു കണക്ഷൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് നയ്യൂര് പന്നിയൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ജയ്പിനെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പൈപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ശുദ്ധജലം കണക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതന്നെ അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ മാഷ അങ്ങനെ ഒരു നടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു ഇവിടെ പൂർത്തിയായി ഏത് കാലത്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലോ പത്ത് ലിറ്റർ കൂടുന്ന സാധനം ഇപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായപ്പോഴും ഒരു പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുക പിന്നെ ജലജീവൻ മിഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനാണ് ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള കണക്ഷനെ കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വേറൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം പ്രാദേശിക ഫണ്ടാണ് പഞ്ചായത്തിനെ വെക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വളരെ കുറഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചായത്തിന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊന്നും നമ്മൾ തർക്കിക്കുന്നില്ല സുഭിക്ഷമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വീടുകളിൽ വെള്ളം കിട്ടാത്ത കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കിട്ടാത്തതിന്റെ കഥകൾ നോക്കണം വെള്ളം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു മേഖല നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആനക്കര പഞ്ചായത്തുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് മാലിന്യ പ്രശ്നമാണ് ഈ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് എന്തെങ്കിലും നൂതനമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മാലിന്യ പ്രശ്ന മാലിന്യം നമ്മൾ എം സി എഫിന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ ഈ ആളുകളുടെ ഒരു ചില പ്രയാസം മാലിന്യം വരുന്നു അത് പുനരാരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് തറപ്പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിത കർമ്മൺ സേന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ അപൂർവ്വ പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് ശുചിത്വ പദവി കിട്ടാതെയുള്ളത് അതെ നമുക്ക് ഇത് ആരംഭിക്കാൻ വൈകി എന്നുള്ള അതിലിടയ്ക്ക് കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില പ്രയാസം വന്നു എന്തായാലും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തൊരു പഞ്ചായത്ത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നോട്ട് പോയി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ചു കൊല്ല കാലമായിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം വാണ്ടുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കയറ്റി അയക്കേണ്ട ഈ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ എന്താണ് ഇടപെടലുകളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ചോദിക്കേണ്ടത് മാഷോ ചോദിക്കേണ്ടത് ഏത് മാലിന്യാണ് കയറ്റി അയച്ചത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ തുടങ്ങാം ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി ഏത് മാലിന്യാണ് ഏത് തരം മാലിന്യാണ് കളക്ട് ചെയ്തു ചോദിക്കൂ ചോദിക്കൂ പറഞ്ഞോളൂ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പരിമിതികളുണ്ട് സർഹോകര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അല്ല പക്ഷെ ഈ അഞ്ചു വർഷത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ അവർ നിഷ്കർഷ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മത്സ്യമോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാൻ പറ്റില്ല അതും അഞ്ചു വർഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നേ പ്രകടന പത്രയിൽ വളരെ വ്യാപകമായി ആഘോഷിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് ബോർഡിൽ തന്നെ വളരെ ആവശ്യം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് കാരണം മാലിന്യ അത്ര തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിഷയത്തില് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഈ എം സി എഫിന്റെ കെട്ടിടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രൈസസിന്റെ സ്ഥലത്ത് അവരോട് കൂടി ആലോചിക്കാതെ അത് കേസായി വിനു അത് കേസായി കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ തറവെച്ചു ഒരു ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാതെ കൊണ്ടായിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ വേറെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്
ഇപ്പൊ അവര് മാലിന്യം സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വനിതാ സമാ വനിതാ സമാജത്തിന്റെ മഹിള സമാജത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലം അങ്കടിയായി പ്രവർത്തിച്ച അവിടെയാണ് എല്ലാ വാർഡുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം എടുക്കുന്ന എന്ത് അവകാശവാദ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്റെ വാർഡിൽ എവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല മാലിന്യ സംസ്കാരത്തിലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പരാജയമാണ് അനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സമയ സ്ഥല പരിമിതികളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് അതിലധികം അവകാശവാദങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ അഞ്ചു വർഷം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുന്നു വെച്ച ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കവറുകൾ എവിടുന്ന് മേടിച്ച് കൊടുന്നു വെച്ച പോലെയാണ് നിരോധിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണതിനെ ആ നിരോധനത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് സംസ്കരിക്കാൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോ പഞ്ചായത്തും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അത് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും തുല്യ പങ്കാളിത്തം തന്നെയാണ് അതിലുള്ളത് ഒരാൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്തു ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തു പറഞ്ഞത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത മേഖല ആനക്കര പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന അടുത്ത മേഖല കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനമാണ് കുടുംബശ്രീ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ അതുപോലെ ഈ ന്യായവില ഹോട്ടലുകളൊക്കെ കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കുടുംബശ്രീ ഈ കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഏറെ കുറെ ഒരു നാലായിരത്തി മുന്നൂറോളം പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തകർ ഇതിനകത്ത് അംഗങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ തന്നെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിവിധ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിവിധങ്ങളായ കാർഷിക മേഖലയിൽ അവർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൃഷിപ്പണിയിലേക്ക് നടത്തുന്നവരുണ്ട് ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നവരുണ്ട് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി വിതരണം നടത്തുന്ന പ്രശംസനീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്താ അവകാശവാദമാണ് അതിന് എന്തായാലും ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഹോട്ടലുകൾ നടത്തുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര ഹോട്ടലുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾ എടുത്ത് ഹോട്ടലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണങ്കിലും വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണിലും വേണ്ടേ ഒരു ഹോട്ടൽ നടക്കുന്നത് എന്റെ വാർഡിലാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മാഷ് വരുമ്പോൾ കിച്ചണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ എന്റെ വാർഡിലെ എന്റെ വാർഡിലെ കുടുംബശ്രീക്കാര് മനമക്കാര് തുടങ്ങി ലോട്ടറി ഉള്ള ഒറ്റ ഒറ്റ യൂണിറ്റുള്ളൂ അത് എന്റെ പാടില്ല ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കുടുംബശ്രീ എല്ലാ ഭാഗത്തും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഒന്ന് ജനകീയ ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായമായത് ഈ ജനകീയ ഹോട്ടലിന്റെ അല്ലേ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ജനകീയ ഹോട്ടൽ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ആ സമയത്തിൽ ഇപ്പൊ അടുത്തല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇല്ലല്ലോ കോവിഡ് കാല സമയത്ത് മാത്രം മതി എത്ര ജനകീയ ഹോട്ടലുണ്ടോ കോവിഡ് കാലത്ത് മാത്രം മതി ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ കുടുംബശ്രീ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെ ഒന്നിന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി യൂണിറ്റുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ കച്ചവടം നടക്കണ്ടേ അത് വേണം അപ്പൊ എല്ലാ ഹോട്ടലുകൾ മാത്രം വേണമെന്നല്ലോ വേറെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് തൊഴിൽ സംരംഭം എന്നല്ല കെ കുടുംബശ്രീ പലതരത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ കുടുംബം ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനമുണ്ടോ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് കൂടല്ലൂര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സൈനബ ശരിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലേ സവര സമ്മേളനങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേറെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലല്ലോ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായി ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രണ്ട് ഹോട്ടൽ നടത്താ
അതല്ലാതെ ഈ കുടുംബ ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും ആനക്കര ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് വളരെ നിർണ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ എന്താണ് ബോർഡിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫ് ഇറങ്ങിപ്പോയ പ്രതിഷേധിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ ഒരു സന്ദർഭം കോറിക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെയാണ് എൽ ഡി എഫ് മറികടന്നത് എന്താണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ അക്കാര്യത്തിലെ നിലപാട് കോറിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി അതായത് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസിന് ശേഷമാണ് അത് കിട്ടിയത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണസമിതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ അക്കാര്യത്തിൽ അത് കോരിക്ക മുമ്പ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കോരി നടന്നായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് കോരി നടന്നു പിന്നീട് യു ഡി എഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലര് പിണക്കണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ കോരി നിന്നും അത് യു ഡി എഫിന് അകത്തെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ കോരി ഉടമ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ട് ഉത്തരവായിട്ട് വന്നു ഗവൺമെന്റ് പഞ്ചായത്തിന് നിർവാഹമില്ല അപ്പൊ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ കോഴി നടന്നത് പിന്നെ യു ഡി എഫിനകത്ത് വിഷയം വന്നു അവര് ലൈസൻസ് കൊടുത്തില്ല അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവര് ഹൈക്കോടതി പോയി വന്നു നിയമപ്രകാരം കൊടുക്കണല്ലോ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ നാടകം അത് പറയുന്ന അതിന് മുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആനക്കര പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഈ കോരിയുമായി വിഷപ്പെട്ട് വലിയ ഒരു പ്രത്യാഘാത നാളുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അവിടെയുള്ള രണ്ട് കോറി ലൈസൻസ് രണ്ട് കോറിയാണ് അനധികൃതമായിട്ട് എത്ര കോറികളാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ എൻ സി ബി വിനു ഒന്ന് വന്ന് നോക്കൂ അവിടുത്തെ കോറികളുടെ കാര്യങ്ങൾ വലുതായിരിക്കുന്ന വലുതായിരിക്കുന്ന ജല സംഭരണിയായിട്ട് മാറി ഏത് സമയവും ഒരു പ്രളയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ദുരന്തങ്ങളോ വരാനുള്ള സാധ്യത കാണിക്കര പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു മാഷു പറഞ്ഞ പ്രധാന കാരണം ഇറങ്ങിപ്പോയുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് യു ഡി എഫ് അതിന് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ല അന്നും ഈ ഹൈക്കോടതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് ഹൈക്കോടതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ പറയുന്നു ആ കോടിക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല ആ കോടിക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ശക്തമായി അവിടെ യു ഡി എഫിന്റെ പടലപടക്കം പറയാ എന്ത് പടലപടക്കം അവിടെ ഉള്ളത് കൊടുക്കാതിരിക്കണാണോ പടലപടക്കം അവിടെ കോടിക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തില്ല ഇവര് വന്നതിന് ശേഷം കൊടുത്തത് അത് കോടിക്കാരനെ മാത്രം സംരംഭപ്പെടുത്താനല്ല ഐ എൻ ഡി സി യൂണിയൻ ഉണ്ട് ബി എം എസ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് ഐ എൻ ഡി സി യൂണിയൻ ഉണ്ട് ഐ എൻ ഡി സി യൂണിയനിലെ കുറച്ച് പ്രവർത്തകർ ബി എം എസിലേക്ക് വന്നപ്പോ ബി എം എസിന്റെ യൂണിയൻ ഉണ്ടായി കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കോറികൾ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് അതിന് ലൈസൻസ് അനധികൃത ചെങ്കൽ കോറികൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഐ എൻ ഡി സിയിലെ പ്രവർത്തകർ ബി എം എസ് പന്നിയൂരിൽ ഒരൊറ്റ കോറിയിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പരാമർശം വന്നത് പന്നിയൂരിലെ കോറി പിന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള യാതൊരു സംശയം ഉണ്ട് കുന്നിന്റെ മുകളിലാണത് അത് ഭരണസമിതിക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണസമിതിക്ക് കോടതിയിൽ വേണ്ടി പോകാരുന്നില്ലേ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പന്നിയൂർ കോറി ഇവര് കൊണ്ട് കൊടുത്തതാ ഹൈക്കോടതി മുന്നേ ഉണ്ട് പന്നിയൂർ കോടി ഇവര് കൊടുത്തതാ ആനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ മറ്റ് എന്താ ആരോപണങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖല റോഡ് പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ റോഡ് മേഖലയാണ് അപ്പൊ ഈ റോഡുകളൊക്കെ എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും ഉണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം നല്ല മികച്ച പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ആനക്കര പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ റോഡുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഈ റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ റോഡുകളും ഗതാഗത സൗകര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉൾനാടുകളിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ റോഡുകളും യാത്ര സൗകര്യമാക്കി വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില കേസുകൾ ഒഴിച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് മാത്രമല്ല പൊതുവെ പഞ്ചായത്തുകളിലെ റോഡുകളുടെ പഞ്ചായത്തിനായിട്ട് നിർമ്മിക്കാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്
ഒന്നിലധികം വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റോഡുകൾ ഫണ്ട് നീക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു വലിയ തർക്കത്തിനൊക്കെ കാരണമാവും ഞങ്ങളെ ഈ കാര്യം പരിഗണിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ടും മൂന്നും വാർഡിലൂടെ കിടക്കുന്നു പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾക്ക് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പണ്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഫണ്ടൊക്കെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ആനക്കര ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫണ്ടും ഈ നാല് കൊല്ലത്തെ ഫണ്ടും അതിന്റെ ഉള്ളത് അതുപോലെ കൊമ്പിടി നിന്ന് മുത്തൂർ വരെ പെടുന്ന കനാൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത്ര അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളൊക്കെ തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോഡുകളെ പറ്റി വലിയ പരാതി ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല വലിയ പരാതി എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ മാഷി പറഞ്ഞ പദ്ധതി പൊതുവെ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യം എടുത്തത് ഞങ്ങൾ കൂടിയാണ് എല്ലാ ഫണ്ട് വാർഡുകളിലേക്കും സാഹചര്യം പറഞ്ഞ പക്ഷേ അത് ഏറെ ഒരു വർഷം മാത്രമേ അത് തുടർന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷാപാതമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് പൊതു ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ട് വെക്കുകയും അത് ഭരണപക്ഷയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ വിവേചനം ആ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനൊക്കെ കാലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും ബ്ലോക്ക് മെമ്പർമാരൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നത് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ മറവിൽ അവരവരുടെ വാർഡുകളിലേക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അവർ അമിതമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ആക്ഷേപം അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് അതായത് കോൺഗ്രസ് ബോർഡ് വരുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വാർഡ് മെമ്പർമാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കും ഇടത് വർഷം വരുമ്പോൾ ഇടത് വർഷത്തിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇത് ആനക്കര പഞ്ചായത്തിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മുന്നൂറോളം മീറ്റർ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് കാലങ്ങളോളം കിടക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അവസാന സമയത്ത് ഒന്ന് മുഖം മിനക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ആ റോഡിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പ്രധാന ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ പഞ്ചായത്ത് മാഷ് പഞ്ചായത്തിന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് അത് ഒന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇത് സ്ഥിരം അപ്പൊ ആ കാര്യം മാഷ് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റോഡാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകുന്ന റോഡാണ് ഒരു നാനൂറ് മീറ്ററിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മന്ത്രി കണ്ടു നിവേദനം പഞ്ചായത്ത് നിവേദനം കൊടുത്തു അതിനനുസരിച്ച് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോ എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് മാസമായി കുറച്ച് മാസം ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിലാണ് പഞ്ചായത്തിന് ഫണ്ട് വിളിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല പഞ്ചായത്തിലെ ഇന്ന് അവരെ എം എൽ എ എം പി ഈ പഞ്ചായത്തിനെ തടപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവരെ കൂടി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എം എൽ എയും എം പി എയും അങ്ങോട്ട് അത് അടുപ്പിക്കാത്ത കാരണത്തിന് അവര് ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ തർക്കമില്ല അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സേവനങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ അതായത് അതായത് അത് എം പിയുടെ ആയാലും എം എൽ എയുടെ ആയാലും ആരുടെ വാങ്ങിയെടുക്കുക അത് നടപ്പിലാക്കുക അത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഗുണപരമായി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് അക്കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അതായത് പ്രകൃതി നിലയ്ക്ക് കാരണം കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം അഞ്ചു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോർഡ് അങ്ങനെ എം എൽ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിലക്കോ അങ്ങനെ അടുപ്പിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ നമ്മള് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിക്കും ആളുകളെ ഇന്ന ആളുകളെ വിളിക്കണം ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിപാടികൾ നടത്താറുള്ളത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടികൾക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു എം എൽ എ ഫണ്ടും എം പി ഫണ്ടും ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്
राष्ट्रीय पंचायत अलग नय्यूर अब वह एम एल एवं यावश्यु अब स्थल मवश्यु फंड वे या कूटकड़ी मी कूड़ी सेंटर पंचायती प्रश्न पर जन प्रश्न इवर प्रश्न विश्व प्रश्न <laughs> 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 <laughs>
ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ തുടർന്നും ജനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മേഖല നിങ്ങൾ ഊന്നി അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തുടർന്നും ഈ ഈ വികസനം കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ശക്തമായി ശക്തമായി തുടരാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ജനങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നത് വേറെ പറയുന്നത് അല്ല ജനസേവനം ഏറ്റവും പ്രധാനം തന്നെയാണ് സമയോചിതമായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് സമയോചിതമായി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പാളിച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പരിഹരിച്ചിട്ട് ജനസേവനം വളരെ കൃത്യമായും ജനങ്ങൾ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുക മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വിടുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ മുന്നണികൾ നമ്മളോട് എന്താണ് അനക്കരയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ഒരു പൊതു നന്മയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മളിൽ നന്മ കാണുകയും മറ്റുള്ളവരിലും ആ നന്മയുടെ അംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനെ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ഒരു 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 ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗുണമാണ് നമ്മുടെ സവിശേഷതയാണത് അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ ഈ കഴിഞ്ഞ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർമാരായാലും അവരിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് കൊല്ലവും ഒരു കുടുംബത്തെ മാതിരിയാണ് പഞ്ചായത്തിനെ കണ്ടത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസനം നന്മ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നയം നടപ്പിലാവണം എന്നുള്ള ഏക ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഭരണപക്ഷമായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷമായി ആലോചിച്ചും എല്ലാം പൊതുവേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ കാരണം ആലക്കരയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം നമ്മളുടെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും ആ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദുരന്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നു ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്തും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട മേഖലയിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അധീനമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിലെ ഒരു ഉന്നതമായ മെച്ചപ്പെട്ട മൂല്യം എന്താണ് എൻ ഡി എ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ബി ജെ പി അതിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രതിപക്ഷം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കാറുണ്ട് നമ്മളത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ച് അവരോട് അതിന്റെ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് നമുക്ക് മെമ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഒരു മെമ്പറെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പരിഗണന കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുന്നത്തെ വർഷങ്ങളും നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള പരിഗണന എൻ ഡി എക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആനക്കരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ സൗഹൃദപരമായിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് അവിടെ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിപത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനാദ്യമായി ജാതി മതങ്ങൾക്ക് അതീതമായി തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അതിനെ നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ളത് അത് നിലനിന്ന് പോകുന്നു തന്നെയാണ് ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ ഭരണസമിതി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര കാര്യങ്ങൾ അവകാശവാദങ്ങളും അതേപോലെ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വളരെ അധികം അടുത്ത് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവർക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വികസന സ്ഥലത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ടയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുന്നണി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതായത് മൂല്യങ്ങൾക്കും ബന്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ കൊടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുണ്ട് അതായത് അവിടെ അവിടെ ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ട് ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതികളൊക്കെ അതേ മാതിരിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിന്റെ മുഖത്താണ് ഒരു ദുരന്തത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ നന്മയുടെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വാതിലുകൾ പോലും തുറന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരിക ആ തരത്തിൽ ആനക്കരയ
ആധുനികതയും ഗുണമേന്മയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ചങ്കരംകുളത്ത് അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് കർട്ടൻസ് ആൻഡ് കാർബെറ്റ്സ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് കർട്ടൻസ് കർട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് സീബ്ര ബ്ലാൻസ് ഫർണിഷിംഗ് ക്ലോത്തുകൾ റെക്സിൻ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ സ്പോഞ്ച് ചവിട്ടുകൾ പി വി സി മാറ്റുകൾ ബെഡുകൾ മസ്ജിദ് കാർപ്പറ്റുകൾ വിനോലിംഗ് ടാർപ്പായകൾ ഡൈനിങ് ടേബിളുകൾ കട്ടിലുകൾ സോഫുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് കർട്ടൻസ് ആൻഡ് കാർപ്പറ്റ്സ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ നിയർ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് നരണിപ്പുഴ റോഡ് ചന്ദ്രംകുളം ഫോൺ നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ എ